अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ टॉपिक फैक्टराइजेशन फॉर्मूले अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी नाउ लेट सी द सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सो एल एच एस इज इक्वल टू साइन स्क्वेर ए प्लस साइन स्क्वेर बी माइनस साइन स्क्वेर सी यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला मैं रिकॉल करता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू अब यह फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा फॉर साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी के लिए सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज इक्वल टू अब साइन स्क्वायर ए के लिए मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू उसके बाद वी राइट प्लस बी एज इट इज देन साइन स्क्वायर बी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट वन माइनस कॉस टू बी अपॉन टू उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर सी वी राइट एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर सी अब पहले दो टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है दैट इज टू तो यहां पर हम टू एलसीएम लेते हैं देयर फोर द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट टू इन द डिनोमिनेटर तो नोमोरेटर में हमें मिलेगा वन देन माइनस कॉस टू ए उसके बाद प्लस वन उसके बाद माइनस कॉस टू बी देन टोटली डिवाइड बाय टू कि जो हमारा एलसीएम था उसके बाद वी राइट माइनस साइन स्क्वायर सी एज इट इज हम यहां पर नोमोरेटर को हम ऑब्जर्व किया तो वन प्लस वन इसका आएगा आंसर टू देन माइनस कॉस्ट टू ए माइनस कॉस्ट टू बी यहां से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस ब्रैकेट में हमें मिलेगा कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन टोटली डिवाइड बाय टू एज इट इज देन माइनस साइन स्क्वायर सी इसे भी हम एज इट इज लिखेंगे हम यहां पर टू से हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा टू अपॉन टू देन माइनस साइन वी राइट एज इट इज अब ब्रैकेट में जो टर्म है दैट कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी इसके लिए हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला फॉर 
cos c plus cos d. So by using that formula, I may answer aega two cos in bracket two a plus two b upon two bracket complete. Then into cos bracket two a minus two b upon two bracket complete, and then the entire term is divided by two. उसके बाद minus sin square c term we write as it is. अब यहाँ पर अगर हम cancellation करते हैं टू टू को तो हमें आंसर मिलेगा वन देन वी राइट माइनस साइन एज इट इज यहाँ भी नोमरेटर डिनोमिनेटर से मैंने टू को कैंसल कर दिया अब ब्रैकेट में जो टर्म है दैट टू ए प्लस टू बी यहाँ से हम टू कॉमन लेके डिनोमिनेटर के टू के साथ कैंसल कर सकते हैं तो इसका फाइनली मुझे आंसर मिलेगा कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी इन टू अब नेक्स्ट ब्रैकेट को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो वहां पे भी टू टू कॉमन लेके हम कैंसल कर सकते हैं फ्रॉम नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो हमें आंसर मिलेगा कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट एंड उसके बाद माइनस साइन स्क्वेर सी टर्म वी राइट एज इट इज अब यहाँ पर मैं कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूँगा सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला इसका आंसर आएगा माइनस कॉस सी और आगे साइन माइनस है तो टोटली हमें मिलेगा प्लस कॉस सी देयर फोर द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज इक्वल टू वन देन माइनस कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी इसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस कॉस सी तो फाइनली मुझे मिला प्लस कॉस सी देन इन टू कॉस ए माइनस बी इसे हम एज इट इज लिखेंगे एंड देन द रिमेनिंग टर्म इज माइनस साइन स्क्वेर सी इसे भी हम एज इट इज लिख देते उसके बाद हम टर्म को रीअरेंज करते हैं सबसे पहला इज इक्वल टू वन सेम टू सेम लिखा देन द लास्ट टर्म जो है माइनस साइन स्क्वेर सी उसे हम लिखते हैं माइनस साइन स्क्वेर सी एंड देन वी राइट मिडल टर्म दैट इज प्लस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अब यहां पर वन माइनस साइन स्क्वेर सी इसके लिए हम ट्रिगो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वन माइनस साइन स्क्वेर सी इक्वल टू कॉस स्क्वेर सी आएगा इसका आंसर then plus cos c we write as it is into cos a minus b इसे भी हम लिखेंगे as it is the next step will be we take cos c common from first and second term so we have cos c in bracket cos c plus cos of a minus b bracket complete and uske baad square bracket complete so is equal to we write cos c as it is cos c then bracket mein jo pehla term hai cos c उसके लिए 
हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज इक्वल टू कॉस सी ब्रैकेट के अंदर इस कॉस सी के लिए मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट देन वी राइट प्लस एज इट इज एंड द रिमेनिंग टर्म कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट अब ब्रैकेट में जो दो टर्म है उन्हें हम रीअरेंज करते हैं देर फोर द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट अब जो पॉजिटिव टर्म है दैट इज कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी उसे हम पहला लिखते हैं तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन माइनस कॉस ए प्लस बी को हम लिखते हैं तो माइनस कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू अगेन वी राइट कॉस सी एज इट इज अब कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी नो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला इसका आंसर हमें मिलेगा इन टू टू साइन ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू ब्रैकेट कंप्लीट देन इन टू अगेन साइन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन टू ब्रैकेट कंप्लीट देर फो द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज इक्वल टू कॉस सी इन टू टू साइन हम ब्रैकेट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रैकेट में माइनस बी प्लस बी ए टर्म कैंसल हो रहा है सो so, कैंसल होने के बाद ब्रैकेट में हमें मिल रहा है ए प्लस ए कि जिसका आंसर आएगा 2a और उसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो फाइनली उसका आंसर हमें मिलेगा a सो वी गेट 2 साइन ब्रैकेट का आंसर मुझे टोटली a मिला देन इन टू साइन अब नेक्स्ट ब्रैकेट को ऑब्जर्व किया तो वहाँ पर माइनस ए प्लस ए कैंसल हो रहा है तो ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म है वो है b प्लस बी कि जिसका आंसर आता है टू बी और उसे अगर मैं टू से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा b सो साइन ब्रैकेट b अब ये तीनों टर्म को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू टू इन टू साइन ए इन टू साइन बी इन टू कॉस सी एन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देर फो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेन्स कंप्लीट द क्वेश्चन